里深深，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙，琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静，贯穿着平凡不平凡的春夏秋冬。一些话语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响。曾经或许以为，梦想在远方。像快点长大，有人等待，有人去他乡，未来多漫长。如今各自走过悠悠的时光，我们都长大，终于认定爱才是信仰，不用再流浪。当年提出的问题。张老师，哎，嘿，咱们这儿的大学生怎么也跟我们这帮老家伙学喝茶养生啊？你这心态可够苍老的啊！嗨，这不凡事都向您学习吗？这这叫老成成熟。<笑>那个，张老师，听说你们最近这个钟表组在招人，怎么样？哪儿那么好招啊？学钟表修复啊，多少得懂点理工。那人家正经学机械的，谁愿意干这个呀？我呀，我愿意。<笑>你是凤毛麟角啊！现在时代变了，我们那会儿想着是学门手艺，饿不着。现在谁还稀罕这个呀？那个，师傅，您怎么出来了？让你问点事儿，瞧你这墨迹。那刚要问。嗯小郑怎么样了？还是那样，见天的，光知道修钟表，本来话就少，现在好成哑巴了，一天比一天瘦。这孩子，这怎么能行呢？没法说呀。那素年呢？大家都愁这孩子的事儿，正赶上高三，也不知道。有什么打算？他不是这学习一直挺好的，听说他还想考清华的物理系呢。是啊，哎呦，学什么呀？这郑金也发愁呢。这次摸底考试，这成绩掉了二百多名。哎呀，赶上这档子事儿，能怪着孩子吗？嗯。来，小雪，来。于老师，你找我有事儿啊？一个好消息，一个坏消息，你想听哪个啊？那，就先听坏的吧。你马上就见不着我了。啊，老师，你没事儿吧？我我能有什么事儿啊？不是我的事儿，是你，马上就能出国留学了。学校选的十二人名单里，你成绩最好，老师果然没看错你。当时你说我在你妈面前跟你妈沟通，多坚持了这么一下，你看看，机会被你争取到了。哎呀
，你给老师争了口气，老师没有看错人，我都替你感到骄傲。上班时间发什么呆啊？你干什么呀你？我来看看你有没有哭。你要找茬你就出去。找什么茬啊？我过来溜溜腿不行吗？啊？哎，我还真有点事儿。苏年的孩子，你最近有没有看到他？好，这堂课就到这里了，下课。张苏年，到办公室来一趟。苏年，对于你现在的数学成绩，你有什么想说的？没有。怎么会没有呢？我都是反复确认，他确定那是你的试卷，而且我还特意重新算了分数。苏年，你从年级第一名一直滑到现在的年级二百多名，这是什么概念？你以前的成绩是想上哪个大学就上哪个大学，现在呢？还没学可上了呀！你说话，没什么可说的。你，哎，老张，苏年。老师们呢都知道你们家出这么大的事儿，对你影响很大。但现在都什么节骨眼了呀？老师们虽然理解你，您不理解。每个人都是不一样的，没有谁可以真的理解谁。谢谢老师们关心，我先走了。你看看这孩子。现在变成什么样了？生日快乐！今天怎么过啊？不过，别介啊！咱们都多久没一块聚了？我家都快落灰了。那是你来，给个面子，要不然叫你一声苏年哥。下次吧。这次真不想过。听说你考了一个奥数第一，小意思。加油吧，梧桐之光！有你在，我也就这么一丁点光亮。我就快灭了，你得顶上来呀、啊。嗯，走了。去过生日，走吧，饭店我都订好了。小姐看到菜单，口水都流下来了。真的，那个饭店的菜都绝了，你要不是你后悔一辈子，对不对？对不对？对对,对。收了，我不想过。哎、别逼我了，好吗？好，那等你想过的时候，我们再补一个。
你怎么来了？闻到味了吧？吃吧。是不是我妈不在，都没有人喂你了？我其实不应该对小小他们那样的，可我就是不想过这个生日。你能明白吗？算了，你也听不懂，我跟你说干嘛呀？以后我妈不在了，要照顾好自己。下次再来喂哎，我先走了。小雪，我听刘老师说，你拒掉了出国留学的名额，雅思八点五，面试第一，你为什么不去啊？出去看看不是你的梦想吗？我现在的梦想，是让素年哥快乐起来。晚上。我们给苏年哥补个生日吧。好。嗯，那我走了，拜拜。老郑，你这画的是什么呀？猫。猫。啊。怎么了？我还以为是只猫呢。明明是只猫嘛！你看看，你看。哎，我教你画啊小雪，快点过来吃饭了。小雪，洗手吃饭了。小雪，小雪，听不见叫你吗？小雪，不是你这孩子
，怎么了？怎么了？不舒服吧？哎，爸妈，我要是说我不想出国留学了，你们会不会怪我呀？你这怎么突然就不想去了？是啊。你不是一直嚷嚷的要出去吗？是不是面试没过呀？闺女，你得说清楚了，到底怎么回事啊？要是因为没选上，咱们再想其他的办法。你要是真不想去了，那那正好，你妈本来就不想让你去。我知道，我一会儿说去，一会儿说不去的，特别不靠谱。但是吧，我是真不想去了。妈，你要是生气的话，你就骂我吧。我干嘛要生气呀、啊？你要真不想去，妈还高兴。说这样的话，我天天可以给你做饭了。我还有个汤端来，咱们就吃饭了啊！跟爸说实话，到底发生什么事了？没事儿，没事儿，吃饭去吧。啊，走吧，吃饭吧。星星，果然在骗我星星说：“有难过的事情，哭出来就好了别憋在心里，撒出来就好了。我肩膀就得靠着。你,你不靠，我可就走了。嗯、我真走了。
执着，就用这首歌。你好，找谁呀、啊？我找一下刘老师。啊、哦，刘老师，有人找。哎，谢谢你啊。苏年的父亲吧？啊，是。哎，你好，你好，你好，你好。来，进来坐。哎，来，请坐。哎，哎，行。我呢，不带高三的课，是这个学校新任的教导处主任，整个学校的违纪问题都是我来负责。刘主任啊，呃，我们家郑苏年是不是出什么事儿了？苏年啊，已经连续逃课一周了。他一周都没来上课吗？也不是没来，啊，每天上午呢来上，但下午就找不见人了。班主任反映呢，就是在课堂上也心不在焉，批评他吧也不吱声，哎，照样的我行我素。实在抱歉啊。他这个事儿吧我，我真的是一点都不知道。我回去我就说他。今天啊，我找您过来，也是想跟您沟通一下。哎，你们家的事儿呢，我略有耳闻，也知道这个事儿呢，对孩子的冲击有多大。但是苏年现在是高三，正是千军万马过独木桥的时候，稍有闪失呢就过不去了。更何况。苏年的成绩之前那么好，所有的老师都觉得特别可惜，所以我希望您回去啊，千万别骂孩子，爷俩好好的聊一聊，把这个心结打开，你看行不行？行行，我我回去我找机会呢，我就跟他聊聊。这个事儿事关孩子的未来，也别找机会了，那尽快聊呗。哎哎，我我回去马上跟他聊。好。呃，辛苦你跑一趟，这是应该的。刘主任，你也辛苦啊，你也节哀啊。哎，谢谢谢谢。哎，我来，我来，我来，我来，我来。啊，走，走，走啊。郑叔叔，哎，张琪，你怎么在这儿呢？我在学校上学啊。哎，你看我这脑子。叔叔，你怎么来学校了？哎，你们教导主任找我，说苏年啊，有一周都没来上课了。你知道不知道苏年怎么回事啊？我不知道，真不知道。哎，不耽误你上课了啊！你赶紧去吧，我走了，我回去了。叔叔再见。哎哎，再见。你这什么态度，宝松？你看看人家这气势，你重新再说一遍。谢谢老师。我才高二，这宝松名额凭什么给我呀、啊？凭什么？你一共参加三次奥数竞赛，拿了一个第二，两个第一，人家科大看上你了。科大这么远啊？远吗？交通这么发达，在哪儿重要吗？那我要是去了，我就离开这儿了。啊，没想到你小子还挺恋家的啊！那怎么着，人家的抢破头的机会，你就这么不要了？我不要就不要了呗，我大不了自己考。哎，大不了自己考，小祖宗啊！你看看你那成绩单呐，你除了数学，你哪科行啊？你能考上哪儿啊？我告诉你，科大这保送名单拿来，我嘴都笑歪了。你还在这犯浑，急什么呀？我又没说我一定不去，你一定得去。张琪，我没跟你开玩笑，你如果把这个机会丢了，你会后悔一辈子。你给我考虑考虑，我尽快给你答复。你别尽快，我就给你一天的时间啊！你想不清楚，我找你妈说去。就咱俩这关系，还动不动找我妈呢？啊，我走了。
这小子还挺争气啊、哦，还行吧同学聚会，你跟我一起去吧。你大学同学聚会，我去干嘛呀？他们说得带个伴儿。他们说，那你找他们去啊？啊，不是，不是这意思，就是，我不是也想着说带你跟我一帮同。师傅，叶老师，叶老师，少华买了一些栗子，我想给大伙儿分分。哦，少<笑>老师对叶老师真好。好什么呀？他是前两天气着我了，买这些呀是赔罪的。这一包栗子您就不生气了？老夫老妻的有什么呀？<笑>哎呀，现在啊，善解人意的女人可是不多呀。师傅夸我的话，我就爱听。嗯嗯，您忙吧，啊，忙吧。好，拜拜。哎呀，哎呀，善解人意好啊。我去，不就是个同学会吗？嗯，真的。师傅又被请家长了。哎，钟奇，你怎么不回家啊？我在这想事儿呢。我被保送了，去科大。太好了，哎，这样，我把他们都叫出来，咱们好好庆祝庆祝。你先别跟别人说。为啥？我还没想好去不去呢。这么好的机会，为什么不去啊？你是不是舍不得张丽阿姨啊？舍不得我，舍不得小雪。那你不打算告诉小雪了？告诉他什么？告诉他。你对他的感情啊，现在也没什么必要了。怎么没必要？你都没跟他说过，你怎么知道他怎么想的？你
你问着我。小雪，你过去一趟，把排骨送过去啊！你做的排骨，人俩能爱吃吗？小雪，听话，赶紧送过去，一会儿凉了。哦，那我先去了啊，快去。想等着苏年回来看他想吃什么，我就给他做，所以我就。苏年哥他干嘛去了呀？这不知道啊，我也是等呢。哦，这是我妈给您做的排骨，有点咸，您得就着饭吃。哎呀，这要不您直接上我家吃去吧？啊不不，我这厨房里边有剩饭啊。哎呀，这……嗯，那我我先回去了。小雪，你看，这每次来吧，叔叔都给你做好吃的。你看今天就，哎，没有的事儿。嗯，那我先走了，叔叔，您记得吃。哎，拜拜。替我谢谢你妈啊。哎。在院里，我不是担心他，我是担心素年。你说这么多天了都看不着人，现在连小雪都要跑到门口去堵他，靠咱们小雪了。在这儿写作业啊？哎呀，躲苏年哥呢，他老躲着我。躲他干嘛呀？逗他开心呀。好。哎，你来干嘛呀？我今天碰到郑叔叔，他说素年最近总逃课，我过来看看他。哎呀，那就一起等吧。去留学的事儿，告诉素年了吗？没呢。哎，你也别说啊，等我找个机会，我再告诉他。嗯、今天刘老师告诉我，我被保送了，去科大。保送科大，那不相当于提前享受大学生活吗？你说我该不该去啊？去啊，当然去了。以你那成绩，你觉得你能考得上吗？能去就谢天谢地了，赶紧去吧，快去啊！怎么那么幸运啊？我怎么没有这份幸运呢？继续，赶紧去。
你怎么才回来啊？等你半天了。问我干嘛呀？告诉你一个好消息，我被保送了，去科大。恭喜啊！我不要听恭喜，我听腻了。我要听保证。什么保证？保证我上了大学，照顾好人家。周松年，你赶快振作起来！就你现在这副样子，我能相信你的保证吗？时间不早了，你送小姐回家，我先回去了。没吃呢，啊，我我等你呢，你快洗手啊，我把菜热热。不用了吧，我不饿。宋年，呃，今天呢？你们老师找我了，说你一个星期都没去上课，有没有这事儿啊？有，宋年现在高三了，你你这样可不行啊。我知道。你，你要是有什么事儿呢，你别憋在心里边，你可以跟我说，好不好？我的心事儿。您都知道，是我都知道，可是我不知道应该怎么去开导。心里边最重要的东西没有了，所以就会觉得不知道自己想做什么，该做什么。做所有的事儿都觉得没有意义，我就是这样。但是我不希望你也这样啊，宋年。是，心里边虽然空了，但是起码心里边还有其他的。别把心里边那点疤越扯越大了，想办法。填上吧，填得上吗？只要想填，就能填得上。多吃点蔬菜、水果，别老吃肉，对身体不好。肉多香啊！<笑>就说的跟你不爱吃似的。<笑>我也爱吃。<笑>
赵思远，我告诉你好消息，我一个同学家的亲戚是一家大公司的人事主管，我把你简历给他们看了，他们特感兴趣，邀请你去面试。我的简历，干嘛随便给别人看？什么叫随便给别人看啊？我这不是想给你找到一个更好的工作机会吗？我不需要其他的工作，我觉得这挺好的，无非就是赚的少一点，买不起大奔。你这人说话怎么阴阳怪气的？我是看你上次挺羡慕他们的，才突然给你找的关系。第一，我没有羡慕任何人；第二，我也不需要任何人帮我托人找关系。你知不知道我为了给你找这关系费了多大的劲啊？对不起啊，给您添麻烦了，但是我不需要。张琪这孩子可是太有出息了，就是高二呀、啊，他就保送了。哎呦，这么一说呀，真是太长脸了。小聪明，小聪明，我跟你说啊，我早就猜到了，这孩子一准被保送。你们想啊，那什么奥林匹克数学竞赛，那可参加的全都是尖子生。对对对对，说的太对了。这种比赛呀，都能得第一，那全国的重点大学还不都得抢着要？你们说是不是？哎呀，真的。我家孙子要是能赶着张琪一半，那我就心满意足了。哎呀，就是就是，哎哎，咱们不如呀，让张琪给咱们胡同的孩子呀都补补课。这事儿好，我们都沾着光了。哎呀，反正他也闲着嘛。这外面一堆人等着夸你，你走我家来干嘛呀？别提了，那些大爷大妈太可怕了，抢着让我妈请客，喝着我母子俩就该他们的呗。下一步该抢人了，抢什么？抢你回家当女婿啊！啊，对，说的也是，就你一样，根本就找不着女朋友。嘿，别胡说啊！张琪多帅啊，条件又好。哇！哎，张林阿姨。哟、嗯，哎呦我的妈呀！累了，喝口水吧。魔法母鸡讲完课了，他们怎么放你回来了？放得过初一，放得过十五吗？这首歌。